بسم الله الرحمن الرحيم نن د 2009 سم کال وروسته ورځ ده او سبا هم د 2010 کال لومړی ورځ 2009 سم کال له حوادثو او د توقعات او هیلو او همدارنګه له بدو خو په خو څخه یو ډک کال و 2009 سم هغه کال چې د لومړي ځل لپاره د سولې عملي حڅې په کې شروع شولې 2009 سم هغه کال و چې افغانانو د ټول ناهیلۍ سره ول بیا هم د ولسمشرۍ ټاکنې تر سره شوه هغه ټاکنې چې نتیجه یې لا هم تر 2010 کال هم نه ده معلومه شوې هغه نهایي نتیجه البته 2009 سم هغه کال و چې له امنیتي اړخه د پر ډېرو زیاتو ولایتونو باندې بیا د ښارونو پر مرکزونو باندې فشار زیات شو د هغوی د سقوط هڅه وشوله خصوصا په شمال کې درې څلور ولایتونه شدیداً د سقوط له تهدید سره مخ وله ولا افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې هغه ښارونه سقوط ته پرېږدي ولې په هر صورت یې تهدیدات په هم اوج کې پاتې شوله او بالاخره له امنیتي پېښو له اړخه هم دوه زره نولسم کال لومړی هغه یې ډېره زیاته خطرناکه وه د ملکي وګړو تلفات که هغه د امریکایي ځواکونو د افغان ځواکونو په هغوی بمبارونه کوي او که هغه د مخالفینو په بریدونو او په ځانمرګو بریدونو چاودنې کوي په دوه زره نولسم کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې ډېر زیات شو او دا حوادث له حده زیات شوله د خلکو کرکه د جګړې څخه لاسو برابره شوله خو په دویمه نیمایي کې بیا یو څه په ښارونو کې چاودنې د بمبارونو مسله یو څه نسبتا کمه شوې ده په هر صورت دوه زره نولسم کال کې د اړیکو په باب هم موږ ډېر څه درلودل د روسیې او امریکا او چین سره د اړیکو په هکله باندې ځینې تحولات مو درلودل د پاکستان سره مو په اړیکو کې ځینې سړې او ګرمې مسالې راغلل چې په هغې اساس باندې زموږ اړیکې د پاکستان سره کله ښې شوې او کله هم زیاتې ترینګلې ولې که دا ټول لاندې نیسو شاید بحث ډېر زیات پراخ شي مشخصا په دوه زره نولسم کې چې تر ټولو زیات حساب کولی شي هغه د سولې او امنیت پر مسله باندې ده د سولې بحث په دوه زره نولسم کې د ټولو هیلو سره شروع شو خلیزاد ماموریت متمرکز پرده و د هغه په وینا باندې چې په دریو میاشتو کې به افغانان ته سوله راولي او د سول توافق ولري ول دا د 2019 کال پای ته ورسید لا هم د سول په اړوند تر دې دمه پورې داسې محسوس او ملموس نتایج نه لرو چې حساب پرې وکړو چې ګوا کې د سول مذاکرات دغه نتیجه درلوده حد اقل ورباند هم نه لرو په دې برخه کې د سول سر نوش به په 2010 کال کې سوي 2010 هغه کال چې شام هلته مجبور دی د خپل کمپاین لپاره شارونه ولري هغه شارونه چې خلک توقع لري د امریکایي ځواکونو د ویستلو پر موضوع باندې ډیر زیات متمرکز وسي شاید امریکایي وګړو ته اوس نور ډېر هغه اجتماعي مسایل چې د امریکا د ننه پرې بحث کیږي دا زیاته مهمه اوسي چې د هغوی مصارف څنګه سپما کیږي او څنګه د امریکایي ځواکونه له هغې هېوادونو څخه چې جګړې تهدیدات پکې شدید دي له هغه ځایونو څخه چې امریکایي ځواکونه هره ورځ وژل کیږي راکم شي او راویستل شي او بېرته امریکا ته راوګرځول شي شاید دا ډېره مهم مسله اوسي دا هغه څه چې اوباما په دویم ځل باندې ټاکنې پر دغسې مسلې باندې ګټلې ولې او دا ځل هم توقع د ټرمپ د ادارې شاید دا وي چې د افغانستان د سولې باب داسې یو پرمختګ ولري چې هلته د لاسته راوړنې په توګه هغه مطرح کړي نو دوه زره شلم کال به د افغانانو دپاره د سولې کال و اوسي کنه د امنیتي اړخه افغانان یا افغان امنیتي ځواکونه په ځان متکی شوي تر ډېره بریده پورې اتکا پر ځان ده په کمو مواردو کې هغه هم تر ډېره بریده په هوایي بریدونو کې د بهرنیو ځواکونو مداخله یا د هغوی همکاري موجوده وي تر هغه زیاته برخه یې اوس خپل افغان امنیتي ځواکونه دي چې جګړه مهاروي او کنټرولوي یې دوه زره نولسم کال له یو اړخه که ښه کال و د مقاومت له اړخه ول له بل اړخه بیا هم امنیتي پکې پکې ډېر وي دوه زره شلم کال به سره ولې یو کال اوس د افغانانو دپاره دغه ټولو امنیتي حوادثو سره په کتو سره سلام وخت او خیر تاسو بسونه خبرانه زمی روایت سان غزیر ته وړاندې کوم درې محترم مهمانه ور سره په دې مسله بحث وکړي سیاسي شرون کې خغلې وحید الله غازي خیل نظامي شرون کې قهرمان جنرال عبد الوهاب بردک او د نړیوالو چارو شرون کې خغلې شفیق هم در په خیر غلې خیر غلس غازي خیل سه یو ځل په لومړي برخه کې خبرانه پر سوله غږي کو 2019 کې خلیزات په ډیر اشتیاق سره ماموریت پیل کړو توقع دا چې درې میاشتې وروسته به توافق لرو شپږ میاشتې وروسته به لرو دې کې تقابل هم راغی د کابل واشنګټن او نور قصې هم پکې راغلې دوه زره نولسم کال پای ته ورسېد د سولې په هکله مختګونه نه لرو توقع لري چې په دوه زره شلم کې انتخابات هم دي د امریکا د هغې پر اساس هم که مونږ دلته تحلیل کوو چې دوه زره شلم کې دې جدا امریکایان د سولې او توافق ته ځان ورسوي بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه له دعوت هم سلام کوم ټولو ته دوه زره نولسم کال خو ډېرې نیمګړتیاوې هم درلودلې او لوی کار ده پکې دا و چې د سولې هڅې پکې پیل شوې دي او زه باور لرم چې دغه خبرې خو ادامه لري او په دوه زره شلم کال کې به طالبان او امریکا یو هوکړې ته سره رسېږي او دا چې نوی پیل شوې له دې نه خو ښه ده چې پیل شولې په ډېرو شیانو باندې توافق شوی دی هوکړه لیک تیار دی یو کاپي له طالبانو سره او قطر او امریکایانو سره ده خو ستراتیژي دا ده چې طالبان باید په حکومت کې شریک شي په افغانستان کې سوله وي د منطقې ستراتیژي هم دا ده د امریکا ستراتیژي هم دا ده ولې تکتیکونه بدلېږي کله ناکله ځنډ پکې راځي دا د دې معنا نه ده چې خبرې بېخي ودرېدلې خبرې بېخي لغوه شولې او نور مایوسه شو او هېڅ نتیجه یې ورنه کړله نتیجه یې ورکړې ده او د اتلسو کلو جنګ نو تاسې دا تمه مه لري چې په درې میاشتو کې دې حل شي خو ولې کله 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 چې ماموریت پیلېده 
دقیقا امریکان دا تحلیل حتما لری چه خا دا موضوع سمرا پیچلی دا شرایط سمرا پیچلی دی نو نو ولی باید خلیزات پر دیر خوشبینه ای سر دا بحث مطرا کرده و توقعات اوش تر اصابه لی وی هر زلی بچ خلیزات کابل تر اتل چون منگو مراکن که ولن توقع دا بچ دا چه دا زلزی نو مانا دا چه توافق لری چه مزایمت رو کرده امریکا تحلیل غلط رو خطه یا بلاخره واقعا دا سول برخی پر مختگون نو یوازه غصه چه لی کده لی اغا ظاهره نوازه خلق دا خوشبینه ای دا پاره و نه په افغانستان کې خو یوازې امریکا ښکیل نه ده دلته خو نور هېوادونه هم ښکیل دي هغوی هم طبعا خپل ملاحظات لري او په اول ځل باندې چې د امریکا رقیب هېوادونه دي لکه ایران لکه روسیه چین هغوی هم له امریکا سره په یو خوله دي چې په افغان سوله کې البته چې طالبان دي په واک کې شریکي نو هر څوک د سولې نظام ته تعریف لري او هر هېواد خپلې ملي ګټې لري او د هر چا تعریف له سولې نه جلا دی فرضا زمونږ حکومت یو تعریف لري امریکا بل طالب بل چین بیل روس بیل هر یو بیل تعریف لري نو طبعا دا د ټولو هېوادونو توافق دلته په افغانستان کې دا یو څه وخت نیسي او زه باور لرم چې تر مارچه پورې به ان شاء الله مخکې له مارچ نه یا درې میاشتو کې به ان شاء الله یو تحلیل موجود و شاید تاسه ولی داری که آمریکایی داره پارچه گرم مساله دخپلو تاکنده پارو خسند ترامپ داره یا ترامپ دخپلو تاکنده کمپین داره پارو ولاری ندی قصدان داره پزان داره چه یا وزندیگی وزندیگی تر دیشه داد وزارت شورا ما واقعش پوره است نگدی داره سه تا آفاق ولاری چهاری وقت که دوی کمپینی مبارزه پیدا بی کد داره تحلیل ومنو نمانا داره شد وزارت شورا که آمریکایی جدی تی داره پارو خسند ترامپ داره چه دسول تا آفاق ولاری در تبات لری سر داره گوی تاکنده سر داره گوی تاکنده شارون سر خدا من داره بذ یا دیر وارد ما اوضوعی پکی آمریکا دیر لویی واده او ترامپ چه ده اگا طول شیان و تا طول دنیا تا د اقتصاد نظر گوری زکه غیر تجارتی فکر لری بیزنس مایند سرای ده اگا کتاسیو گوری د اخبار کمپانی لچین نل هند ل طول زاین رایست لیو با آمریکا کی میشته کرده لیو خالق تا دیر کار پیدا که خالق با کور دارن نتی دیر خوشحال دی خلا افغانستان ندی وزی داد جکر دویت به گرت ده ترامپ خبلا ویله چه ولی روسیا دلت نجنجی گی ولی هند دلت نجنجی مگه دست لپار جنجی گو دو لزار کیلومتر ل طول خوبی آدای نه دالت خود سیستم دا خوب تو طول کی نور دوی لافغانستان صخ وزی که در در شه جامعه خبری ولی بیام دوایی سوچ دو هزار شلم که با افغانستان ل تاوتی خواره به پکر آکام سی دسول نسبی تا افقات بوله رو یعنی دو هزار شلم باعث کالی چه مگ وروسلی و اتلاس کالن جغری البته ترسال به کالن و بیا اتلاس کالن جغری مگ و تا افق ترسیگو دو هزار شلم کال بدی سی کال وی افغانستان لپاره لکه دو هزار دویم کال مرستی بنری والی دیر زیادی شی دغدغه کچه برای کامشی د جنگ یعنی پس سال که باش پیت فیصد د جنگ اگر کامشی ولی تالی فیصد د جنگ با روان زکی چه دایش لا هم جنده ده او دایش او بیرونی پدیده داغو سر با سوله نکیگی ولی پا اول زل ده چه منطقه غواری پا وانستان که سوله وی نره غواری پا وانستان که سوله وی لده چانس نباید منگ استفاده او کو سلامت سریر من نه جنرال صاحب دوازر اون نسم کال ده از ماین کالو ده افغان امنیتی زواکون ده پاره موگ تشیز ولو پا هوایی زواک که اوسه مختگون اوش ولو زریر عملیات اخپل افغان امنیتی زواکون که ای پا هوایی برخه که هم او ده ده تر سنگ موگ زین از ماین ده لده تونی که داشت شو، ولی ترسان که اگر سه نسبی تو که یا لاسرانه گرده لشو چلا هم پم کامل تو که سفر شوی نیت اگر دایش به حذفی چه تقریبا پم مشرقی که اگر فعالیت ظاهرا اوس هدی اقل سفر تر زاره پزرگون کسانی تسلیم شوند و پسرگون نور ویل کی که چو واجد شد ولی دوازده اون نسام کار اگر سه داشت ماین کارو، افغانم نتیز زواکونو داشت ثابت کرده شدی که ولی شیتر دی ورستا د بهرانه ی زواکونو د مرستو پنشتون که هم مقاومت و کرد دوازده شلام کار دویت د بریا و دک کارو س بسم الله الرحمن الرحیم تاست گوانو میمانو تا تلویزیون ویدیون که سلام احترامات رو رانده که اومد بله دوازوان نسم کار در هوایی و امنیتی قواتو در پار یو آزمایش کار و دیر قربانی هم ورد کرده پا دیر کار که هم پا شمال که هم پا غرب که و هم پا شرق که زیاد قربانی یو ورد کرده اگر چه دایش ووس ده ننگرهان و تلای ده یو چه زیب شو زیاد زیب شوی ده یو چه ای تصیم شو لیکن کنار و شمال هوادو که په بعض دایو که یدرکی گی دایش او په غرب که هم با بعض و غرطو که شتادی دایش شتادی یعنی مکمل ده بین نده تلای دایش هم او دوازه و شلم کار دا یو دی سوره کار ده موگا آزو و مید ورو چه موگ دی سوره خواتا بارشو او دا جنگون هم باید کم شی نظر پا دوازه و نونسم کار بانده لیکن امنیتی او دفاعی قواتون کوله شی چه پا دوازه و 
شغم کار که هم دی هوادنا او دی دی بعض ورایتونا یه طور ورایتونا پا قاتیانت طور دفاع کهوی خو بعض مرسو تا دی ها امایت هم ضرورت وری اغا سنفونا چه پا وزارت دفاع که دی اغا باید ووس مجهز او اکماشی او اغا نمگرتار چه پا قوای هوایی که دی او غوط باید توجه وشی مسئولین باید توجه وکهوی او مسئولین دی خارجی قوای دی خارجی خارجان سا چه داغ امنیتی و دفاعی قوتون حمایه کوي او قوای هوایی حمایه کوي تجزیوی او غوت په غوت کا او چې دغونه دا غوت او وای چې داغ سنفونه باید تجهیز کا او اکمال کا کې اکمال نه کړي څه مشکلات به وي اگر چې جنگونه به کم وي چې جنگونه که کم شي 2013 باغه کال وي چې لامنیتی خه جنگونه به کم وي بله او جنگونه به کم وي په خاطر د دې باندې چه موگو اوست دقا دوزر شرم کار ده انتخابات ده امریکا هم ده امریکان هم غواری چه پا افغانستان که دیر تا یو سوره نسبتی راشی مکمل سوره نه نسبتی سوره راشی ده 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 انتخابات ده پا را هم دیر تا ده غواری چه واسه راکن ده غواری چه ده نظامی پران و سیاسی پران حتی لس کالا ورسته لمسلکی ارخبا ایده افغان امنیتیز واکورا تعریف کرو اگا که ده قدری اصلاحات را نایی ولی بیاتر تجهیزات و پوری بیاتر سنوف و پوری موک دوزر و شلم کال که اسو یا اوگد مسیر موانی نسم کال تا دنه نشوالو دوزر و نسم که زین امتحان نمار که افغان امنیتیز واکورو څنګه تعریف وایي څومره مجهز یاسو څومره مسلکی یاسو څومره د سیاسي علایقو نه پاک شوی او د سیاسي کارون نه پاک شوی امنیتي ځواکونه موږ د 2018 کال نه 2018 کال نه کاغه ما د نظر ونیسو او ته نظر واچو 2019 کال د موږ امنیتي او د پای قوتونه په خپل ځان باندې متکیو او د اوغ دغه ټپلو نه دو تنظیم نه دو اشخاص او افراد نه د خلکو او وتل تو از پی انتخابات که داره دو هزار و چهار هزار انتخابات که ولید در، آو پد دو هزار و نه هزار انتخابات که ولید در، چه امنیتی و دفاعی قوت و بان، ولید در چه دیر آری و نکه و غراز و نکو، دیر تراب داری و نکه، یا آو تنها ده قانون آو ده پالیسی نه تراب داری و که ولار، آو ده اخبری وزیپی. ما دی نظر و نیوری نه اشخاص و افراد پا دوازه و تو رسم که مو گویی در چه باز امنیتی و دفاعی قواتو در اشخاص و افراد نه دفاع کورا او دی 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 انتخابات نه دفاع کورا دی صندوقو نه ایده کورا لیکن پا دوازه و نو نسم که در هیچ نو او دوازه و نو نسم که امنیتی و دفاعی قواتو مشروعی چه مو دی قانون دفاع کورا مو دی جمهورت دفاع کورا پا دو د خاصو زنګړ قطعات زیاته دل ولا او غوی د غوی د رول او د صلاحیت او د غوی د نقش زیاتول ول دا سمره تاثیر در لودل شي مون کافی ډیر زیات د خاصو قطعات سمفونه رامین سکړل کمانډو مو پیاوړی کړل پراخه مکړل او د دې پر اساس باندې اکثر جدی عملیات کې هغه ته د کور دننه د قانون د تامین په برخه کې مزینه مزاحمتونه کېدل خاص قطعات څخه کار اخیستل کېده دا سمره مثبت یا مهم کار په دې برخه کې د دې مهم مثبت کار په 2014 سم کال کې موږ یو لوا د کمانډو د لکن بیا اگه پا فرقه بانه تبدیل شد پا دوازه و نونسم که ده پا قروردو بانه یو مجهز قروردو بانه چه ده دیر تعلیم و تربیه دیر پا ور سطح بانه ده منطقه پا سطح بانه ده تعلیم و تربیه شویده آز القیاس دیر تا یو رواد خاص خاص رواد هوایی ده چه پا وقتی موگ ندرو در آتا یو کندکو او سی و روا خاص و ایجا و روا چه ورطوائی چه اگه دی کماندو سر پا دی امالیاتو که دی کمک کهوی دا خاص روا ما بین طبقه آز القیاس اوائی پاوزونا پا دو که هم دی تغییرات واقعی دی تخنیک دی نگانا دی سرا دی نگانا یعنی تخنیک ما نادیدی چه دی تارو و ریکوفتر دی نگانا او دی تاریم تربی دی پیروتران دی نگانا دیر تغییر که واقعی ه او داره پرسونال در دیزاین دخوشبختی دی چه امنیتی او دفاعی قوت و پرسونال در سوک چیکار کهی اغلب پیدا چه مکبای ده هوا داره ده 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 هوا دوام نگفته دیر من نه نه داشت خاص و آفرده کردند جنرال سیبلان داده ملارو بیا هم باسونا دوام داره بیا هم کار غلظت هم در سب 
د نړیوالو د اړیکو په کې موږ زګزاکی حرکتو نه په دغه 2019 کال کې درلود نه مثلا د رومری زل د پاره د خغلی غنی حکومت په مقطه کې د واشنگتن سره تقابل ته زیال بد د سول د مباحثو په اکله باندې د خغلی مهم هغه مسله به تاسو حتما پیادی او د پاکستان سره مو اړیکې تر دې حد هم ترینګلی کی په مقطه کې چې کله د دروازو تړل ته خبر رسی او کلم دیته چې واضح هن ولس مشر غنی سټیج کې ودرګ او اعلان وکړ چې پاکستان سره دغه دغه مشکلات تری دغه دوه مهم هیوادونه دي چې د افغانستان په وسنه سوله جګړه کې خپل تاثیر لري په 2020 کې به د امریکان لیدلوري بدلون کړی وي د افغانستان په اکله د افغانستان سره مرسته زیاتو لکه غزه خیر صاحب ویل چې مرسته شاید زیات شي او تمرکز زیات شي دا لیدلوري به د امریکان تغییر کړي او د پاکستان په اکله شما مونږ موږ وایو چې ذهنیت تغییر کړي او شاید هم پاکستان نور هغه ستراتیجیک هم نه لري او نور پالیسیان لري په دې برخه کې له پاکستان هم دا توقع کېدی شي 2020 چې افغانان د پاره سرنوشت ساز کال د سولې په باب د امنیت په باب پاکستان او امریکا به جدي هم کاري وکړي بسم الله الرحمن الرحیم استاسو درنو لیدون کو تا تاسو 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 ملمنو تا درنو لکومی سلامونه تاسو تا بهتر معلومه ده چه افغانستان پا دی ورسته اولا سو کلونو کی دا زینو بحرانونو سر مخ ده دا بحرانونا از مگا پا داخل کی هم دی از مگا پا گاوند کی هم دی یعنی دا گاوند نمکت متوجی دی او درنو لی پسات هم مگا دی غیر سر مواجی یو پاکستان یو واقع هوا ده چه دا تیرو تقریبا سلو را پدی خواه مگه در پاکستان سر استونده در لوده لیده در منطقه در نورو هیوادونو سر مستونده در لوده لیده نو دوار زر اونو نسم کال پا حق لحاظ بانده چه سرلای دیر تا مرکوز پیوه که زا فکر کومه چه او عادی کالو در روابطو پا لحاظ بانده دا سیوه چه دا خاغل محب یو سر تکر دا امریکانو سر راغه از مگه تکر لکه پا دوار زر او نو نسم کال کی چه دا پاکستانیانو سر راغه لیو دا پا دوار زر او اتلا سم کیم و ولا سم کیم و او پا دی تیر و اتلا سو کلونو کی دا غا تاویل و ماویل پا دی مسئله کی موجود دی و تر طول نم مهمه مسئله چه دا اغا دا افغانستان دا سولی مسئله ده چه دا منطقه پا کچه بانده دا زینی هوادونو دا اجماع دا رامنستا کولو دا پارا حدث وشوله دا حدث تالیبانو مکرله دا حدث امریکایانو مکرله او دا حدث دا افغانستان حکومت هم مکرله تاس دا بهتر معلومه ده چه دا افغانستان جنگ چه ده دا افغانستان داخلی جنگ نده و دا سلوی اختو کلونو کی که مگه یو نظر دیتا واچه و دا پر دی جنگونه دی چه پا افغانستان بانی تحمیل شوی دی او افغانان دی چه پا خبول ما بنزو که دا بل چا دا جنگ دا پارا حد سول کی گی نو دا منطقه دا هیوادونو یو اجماع ضروری و چه تر حد پوری کوشش شو شو چه دا منطقه هیوادونو تا امریکان دارا من اوسم چیزی نتحلیل گران سر کنو یا غوی بایی چه خل... او نتوانه دل امریکان دا اوسم چه کلا کلا دا خبر کلا پیچلی کی گی کلا دس مبهم حالات تزی چه کلا دلیل پختو بایی چه امدا غد دس سیمی پسات ها یا اجماع و قناعت را منس نشو لا هم مزایمتون اشتا امریکان ندی توان دل خلیزا پا دی برخ که ناکام او دا غوی پا باور بانده چه توان دل یواز سفر نکر پا چین که در بلکل نده توانه دلائی تحلیلگران و دا خبر سیده او زموگ و سسی لی دو رایم سیده چه پا دیار بانده کهو تا سو گوری خلیل زاد یا متحده یالت که ولشی هم دا دوزر و ولسم کال و دا دوزر و اتلسم کال پا پایل کی دا آسیا دا جنوب دا پارا ترام خبال پالیسی چه دا غا واضح کرد لو پایگه که پاکستان تر دیر سخف شار لانده نیوله و لیکن دیگه نورس تا مگا ولی دل چه کرار کرار دا پاکستان طرف تا میلان زیاد شو دا پاکستان لکه پا دی تیر و اتلس و کلونو که چه لوبه که وله هم دا غسی لوبه جاری ساته لیوا و نرائیوال پا زنگرد توگ امریکایان دی تا مجبور کرد چه خبالی وقتان پا دوی بانده ومانی واقعان هم دا منطقه هیوادون پا زنگرد توگ پاکستان ایران چین او روسیا و نتوانه دل چه مثلا متحده علاتو چه کم بازی که ولا یا کم لوبه که ولا دا افغانستان پا گتا باندی دا غطا روسا مکتوازی هم نده چه دا لوبه چه دوی که ولا دا سفرونه چه دوی که ولا کم اجماع چه دوی رامنسته که ولا دا دا افغانانو دا گتو دا پاره و اجماع و کنه دا دا خپلو گتو دا پاره دا امریکانو دا گتو دا پاره اجماع دا افغانستان پا باب و باب هم دا افغانستان دا سولی پا باب خوصان دا افغانستان کدی او سیاسی تا افق پا باب شاید نوی تصامیم ولر یا حد اقل دا پخاله تصامیم باقل لکس جدی شی امریکان با پا دوزار و شلم کال که علت انتخابات لری دلتا با سو کلی دا افغانستان او پاکستان پا باب خا اولاندوی نا خدا قدر دا پاکستان مطبات که تاسو تاقیب که نو پاکستان دیر زیاد خوشبین ده و دیر زیاد خوشحال ده دا امریکا سر پا دی ورسته و رواب همدار از IMF پاکستان تا در پورونو ور کرده همدار از پا دی ورسته یو که تخیر بانیوه و نیو لانده اگر دوی در پاوزیان و در روزنی کم ترنینگ چه دوی در اوله و اگر بیرت شروع کرد او زینی نوری مرستی هم چه در کانگریس تا خوانه در اول شوی اگر بیرت در پاکستان سر شروع شوالی 
نو موږ په راتون کې کال کې دغه سیو فکر لرو چې پاکستان په دې منطقه کې او د افغانستان د پاره په مرسایلو کې په ځانګړې توګه د سولې په چارو کې هغه برلاسه وي او هغه د امریکانو ته ثابت هم کړل اوس خبره دلته د امریکایانو په صداقت باندې باید د یو شک د نظره موږ دې محوري مسایلو ته وګورو یعنی په تیر اتلس کلونو کې آیا د امریکا متحده ایالات د هغوی استازي د هغوی سفیران د هغوی د ناټو په چوکاټ کې نظامي کسان او د دوی سیایي په دې باندې نه وه خبره چې پاکستان د افغانستان سره او د امریکانو سره په دې منطقه کې څه لوبه کوي زه خو د د سیاسي علومو د یو شاګرد په حیث باندې یو څومره مطالعه چې د پاکستان او د متحده ایالاتو د روابطو نه لرم دې نتیجې ته رسېدلی یمه چې متحده ایالات او پاکستان یعنې په خپلو مابینزو کې سره جوړ دي د افغانستان په حقله باندې که چېرته سره جوړ نه وای نو دوی نه شوای کولای مثلا هغه پټن ځایونه چې اوس د ډیورنډ کرښې خوا ته موجود دي دوی د مثلا د وسلوالو مخالفینو مشران چې موجود دي چې دا اوس یو یو پکې را پیدا شو لاړل ټول قطر ته یو یو پکې را پیدا شول او دوی د سیاسي هغه بهیر استازي یعنې ډېر زیات شول دا د کومه را پیدا شول همدا راز د دوی نه دا ټول شیان پټ نه دي پوښتنه دا ده چې دوی ولې ونه توانېدل یا دوی ولې ونه کړل په تیرو اتلسو کلونو کې لکه په ایران باندې چې کوم فشار راوست لکه د نړۍ په نورو هېوادونو چې کوم فشار راوړي لکه په نورو ډلو ټپلو باندې تاسو پرون خبر یاست چې د حزب الله پر ډله باندې په سوریه کې عملیات کړي دي امریکایانو یعنی د دوی هغه اهداف ویشتلی دي په سومالیا کې دا کار کوي مثلا په عراق کې کوي په سوریا کې کوي که هر ځای کې دوی وغواړي دوی دا عملیات کولی شي لیکن تاسو وګورئ په پاکستان کې چې کوم عملیات شوي دي یوازې د پاکستان د حکومت مخالف کوم څوک چې و د هرې کې طالبان پاکستان ټي ټي پي د هغوی مشران لکه بیت الله محسود لکه حکیم الله محسود لکه ولی الرحمن دغه کسان چې دوی دوی په نښه کړل هغه اصلي کسان چې مطلوب و هغوی په نښه نشول یعنی معنا دا ده چې سی آی او ایس آی دلته په ګډه باندې یو کله چې ټرمپ راغی باګرام ته او دغه د مخې تلیفوني مکالمه درلوده کله چې د افغان لوړپوړو چارواکو به خبره سرچینو سره مخبرې کولې هغوی هغه دا و چې دا ځل ټرمپ ډېر جدي و د پاکستان په هکله د موږ په هکله باورمندي زیاته شوې ولا د پاکستان په هکله جدیت زیاته شوې و حتی لا داسې مو ویل شوله چې خپل نظامي جنرالانو باندې هم غوسه و چې ګواکې د پاکستان په هکله او د هغوی دغه په هکله سم معلومات نه ورکوي او جدي دی او پاکستان باید وګواکې ساته په د سولې په توافق کې باید د تراګرو په تنځایونو او د پاکستان فشار مسله ځای شي که دا دغه معلومات و منو چې دغه سیدی دغه سی چویل سیوی دی مکتا نو دیر زیاد خوشبینی موجوده ده چه ده پاکستان پاکتا ده ترامپ اخپل شخصی کرکتر چه ده او ده والده زراوری نو پده مانا چه ترامپ پا دوزار شلم که پاکستان پاکتا جدی اقدامات داری خب ده ترامپ پالیسی چه ده بی صوبات ده پخبال ترامپ هم یو بی صوبات سرده ده اغا در نړۍ په مختلفو مسایلو کې که یو ورځ یو نظر ور کړی بل ورځ د هغې برعکس نظر ور کړی دی دغه معلومات چې تاسو وړاندې کړل د مختلفو چینلونو د خوا نه کوم معلومات چې تاسو ته رسېدلي زه فکر کوم چې دا یوازې معلومات دي موږ باید عمل ته وګورو د امریکا عمل څه دی ما درته وویل د ټرمپ د تګ نه وروسته چې بګرام ته راغلی او تر هغې نه وروسته د پاکستان سره د هغوی اړیکې په کوم حده کې چې دوی وغوړېدلې د پاکستان په اړه باندې دغه د جمهوري خوا ژور ژور بدلون ته خوشبین نه یاسئ د پاکستان په هکله قاطعیت جدیت ته د افغانستان د سولې د سولې په باب مو څه نظر د امریکایانو لاړ ښه ښه فکر کوم چې په دوه زره او شلم کال کې لکه څنګه چې دوستانو ویلې د امریکایانو د طالبانو تر مابینز به یو توافق لیک چې تقریبا نژدې سوی هم دی یعنې ټول مواد یې پوره دي باید لاسلیک شي هغه به لاسلیک شي په راتلونکي یوه یوه نیمه میاشت کې به د دې کار وشي ټرمپ هم خپل اعلان وکړي چې د دوی څلور نیم زره یا څلور زره ځواکونه له افغانستان نه وباسي یو نوی پړاو به په دې کې شروع شي او ډېر احتمال د دې هم دی چې طالبان یو اووه ورځې یا لس ورځې ور بند وکړي دغه کارونه به دوی سره وکړي لیکن په مجموع کې د سولې د راتګ دپاره د بین افغاني خبرو دپاره د یوه تضمین د رامنځته کولو دپاره زه فکر کوم موږ ډېره اوږده لار له په مخ کې لرو ډېره من نه کور ودان دا اوږده لار باید تعریف شي ښاغلی غازي خیل که واقعا په امریکایانو په پاکستانیانو په نورو هغه ځي دغه اړخونو باندې بې باوري واقعا دلته افغان حکومت په داسې یو حالت کې چې لا هم زړه نه کوي چې پر چا ډېر باور وکړي افغان حکومت لا هم د خپل د هغه بقا په فکر کې دی چې ټاکنو په واسطه یې شاید ګټلې ده او فکر کوي چې د هر ډول تحول حتی د سولې تر عنوان لاندې داسې یو تحول چې امریکایان یې راولي جمع پاکستان جمع طالبان نو هغه د دوی د دغه اقتدار د دوام معنی ګرځي د دغه مزاحمتونو سرنوش به صحیح د دغه حکومت سیاسي سرنوش به صحیح که سوله راولو آیا دواړه به موازي سره مخته ولاړې شي چې 
یو داس سولا چې د موجوده افغان حکومت په خوښه او دوی سره په توافق لکه څنګه چې دوی و صدا کوي چې امریکان دوی سره په خوښه روان دي دغه سیو صبر راځي تاسو ویل چې دا د سولې کال دی تحول له نړیوال مرستې زیاتېږي دا هر څه به په عادي وضعیت کې زیاتېږي یا باید یو سیاسي تحول توقع ولرو متاسفانه حکومت لوبه ونه کړله حکومت یو خاص ستراتیژي د سولې لپاره نه درلوده زه دې وکړ او زه دې له منطقې سره وکړ زه دې له امریکا سره وکړ وایي چې زموږ زد مو نتیجه درلوده لکه تاسو افغان حکومت او خو دوی وایي چې دغه انتخابات دي په انتخاباتو کې زه چې زه ما په انتخاباتو کې دوی اصلا او بایلله و بایلله په دې باندې چې ځان ته نور رقیبان هم زیات کړه یې وی خو نه د طالب مخالف بلې خو د دایش مخالف بلې خو د امریکا مخالف او بلې خو د سیاسیون مخالف بلې خو د حکومتیار او عبد الله هم در سره مخالف کړه دوی باید دا کار نه وای کړی دوی باید یو ستراتیژي د سولې لپاره لري مشرتو باید د سولې افغان حکومت په غاړه کړي کوشش مو کړی او ماده ایزه تر حضرت دلیل راوړي د دې جرګې حڅې د بورډ او د بلو بلو بل کور اصول هغه دې تر عمر هو باندې نه راځي چې ته خبرې دې پیل کړي نه تورته ور بندو کا ور بند خو په صورت کې کې چې ته یو چا سره کینی یو چا نه واوري یو چا ته وایي او ته یو بل سره قانې شي نو دا نه چې ته د کاغذ په مخ هغه دا په رسمیت نه پیژنی تور ته ور بند کا کساس ته تعلیم منو چې حتمي دی د سولې او توافق د سولې او توافق چې په 2020 کال کې حتمي دی امریکا نه په صورت غواړي دغه توافق له ځان سره سیاسي تحول لري کنه بدون شکه په دې توافق یو شیده چې دا هوکړه لیک چې لاس لیکېږي یو شی پکې ماده پکې دا ذکر شوی چې بین الافغاني مذاکرات به پیلې کړي بین الافغاني لپاره په تعریف هیڅ کوم توافق نه لري حکومت وای بین الافغاني هغه دی لکه خاغل صالح چې ویل چې میز دی خو ته دولت ناس یا خو ته طالب بل څوک نه نه دا زد دی او دا سرزوري ده چې دوی کوي حکومت اوس تقریبا منګه د سی قانونی حکومت نه لرو ځکه د خاغل غنی تر اوسه د کاندید په هایسته د سی او دغه حالات کې درست د رئیس جمهور دی ولی انتخابات شوی دی د تر اوسه پوری دید ده او نهایي نتیجې لا نه دي اعلان شوي چې دای دی وړون کې اعلان شي او دای دی بیا د سیو قوي موقف نه خبرې وکړي دوی چې دا چین ته حیات تعین نه کړ او دا زړه نازړن دي په همدې خاطر دي چې د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان شي او دوی وړون کې شي یو قوي موقف کې خبرې وکړي بله مسله دا ده چې دلته مونږه یوه خوله باید وسیګو چې متاسفانه حکومت دا کار تر اوسه نه دی کړی سیاسیون به داخلي مشکلات لري له حکومت سره خفه به ولی په د سولې په ارتباط باندې باید د ټول افغانستان خلک د حکومت سره یو خوله شي او حکومت دا مشروطو وخلي ولی متاسفانه حکومت په خپل ځان کمزوری کوي له سیاسیونو سره فاصله نی ولی د په سیاسیونو باندې تور لګي نو دغه سی مشکلات زه فکر کوم منګه خو لوري تنه رسي ولی ما ویلې چې په اول ځل باندې منطقه دنیا غواړي چې په افغانستان کې سوله وي طالب په حکومت کې شریک شي ښا دا نه ده چې دلته اوس ځینې خلک داسې فکر کوي چې طالب به راځي ټول حکومت به ورته تسلیموي د طالب سره سوله د حکومت د تسلیموي په معنی نه ده هغوی د سهم په سهم به ورته ورکوي او برخه به ورته ورکوي سیاسیون به مي دا به مي نو زه دې ته خوشبینې ما بښنه غواړم چې په راتلونکي دوه زره او شلم کال کې چې سبا ته پیلېږي موږ به یو نوی حکومت ولرو موږ به یو نوی جوړښت ولرو نوی حکومت بدون له شکه او توافقی و موقت و دغه دغه نومونه ډیر یادی کې دغه حکومت انتخابات خو دغه حکومت لري چې دا اوس د لومړی پاله اب دغه ګټون کې باور نه لرم چې دا حکومت دی په دې وتوانی کې چې نهایي نتیجه دی د انتخابات کمیسیون دی دا جرات ولري نو بیا د حکومت هغه به سوی هغه حکومت چې جوړی کې هغه به کوم اساس جوړی چې تاسو د نوې حکومت نوم ورکوي موقت هم دا توافق سیاسي توافق لکه بونه غسي خو خو اوس خو دا د دوی ترمنځ فرق ډیر کم دی کنه یو لزر شپک سره ته شپې تر فرق ده دا او دیار لزر څو شکایتونه شوي دي نو دا ډیر کم دا غد دویم پړاو ته په دویم پړاو کې بیا افغانستان حکومت دونه بودی جنه لري او وضعیت ورته جوړ نه دی هلته توافق کیږي نو کب منګه چیرته توافق د طالبانو سره ونه کو خبرې شروع نه کو او دغه سی زد کو بیا نه معنی دا چې داخلي جنگ ته لاړو دا ایش سره بم جنگیږو طالب سره بم جنگیږو و سوما چې په منطقوي لحاظ باندې اجماع رامنځته شوی په بین لحاظ حزبان اجماع رامنځته شوی ډیرو هیوادونو کا غم سه ګاندې کا هغه د ناټو غړي دي کا امریکا ده مرستې کړې دا چې پر په دې په دې برخه کې غږیږو ډیر ممنون د غدوا پاکستان امریکا د نومونه ډیر یادېږي لکه څنګه شامدار صاحب ویلې یو شکایت یا جدي نقد یا یو بحث دا موجود دی چې امریکان کله حاضر دی اولا به هم حاضر نه اولا هم چې پاکستاني رسنه هم لکه ویلې وساري اولا هم چې وضعیت وساري نو د سینه بریخي چې امریکان دی د افغانستان د قضیې لپاره پر پاکستان فشار راوړي دا غسې چې افغان حکومت یا ځینې افغان سیاسون ناهیلې کوي اول خبره دا چې موږ امریکا ته مهمې که نه موږ څوک یو موږ په کوم سټیج کې یو موږ څه لرو منګه د سی او پالیسی می کړی دا رن لرو هر وخت اوس کاغل صالح یو نظر لري کاغل غنی بل نظر لري د منګه سیاست چې د بکن غواړه ما فرد محور دی څه چې رئیس جمهور وای هغه آل ان ون دی هغه ټول دی په پاکستان کې خو استبلیشمنت وجود دی هلته خو پالیسی می کران شته دی په امریکا کې خو سیستم شته دی ټرمپ خو یو شخص دی اول ته خو سیستم کار کوي نو بدون له شکه امریکا چې سوله له پغه سره کوي طالب سره توافق کوي زمنګ لپاره نه کوي هغه ګټه نن پرون په جنگ کې وا نن ګټه په سوله کې ده 
که د دې کنه وای امریکا د دنیا سوپر طاقت دی راضی یو طالب سره کینی خبرې ور سره کوي د پاکستان ګټم د افغانستان په سوله کې چې دلته سوله وي ثبات وي د ایران ګټم ده د منځنۍ اسیا ګټم ده دلته به دوی تجارتي اړیکې له افغانستان سره ډېرې ښې ولري ولې یو شمېر هېوادونه بیا هم شته دي چې جنګونه یې راوړي دلته نیابتي جنګونه شروع کړي دي چې هغه غیر مسلمان دي او هغوی غواړي چې مسلمانان په خپلو کې نه افغانستان له ایران سره ښه روابط ولري نه له پاکستان سره ښه روابط ولري نه له تاجکستان سره افغانستان په جنجال کې وي ډېره من کور وزان سلامت سه جنرال صاحب تاسو وړاندې د جګړې د کمښت ویلي دا یو ښه زیره کېدلی شي د اقل افغانانو ته په دې د سیوال کې ولکه چې یو بل تحلیل اوري چې ښه آیا واقعا داعش واقعا له مخې لرې شوی واقعا سفر شوی واقعا د داعش پروژه نوره ختمه ده یا نه لکه څنګه چې ځینې کسان وایي داعش یوازې لپاره خاموشه شوی دی چې یو ځل بیا ترې نه په یو بله مرحله کې چې شاید هغه طالبان سره تر توافق وروسته بیا د یو جنګي ابزار په کار واخیستل شي کله چې خطرناک تحلیلونه دې په اساس اوري چې د طالبانو سوله د یو بل جګړې پیل دی کله چې د کور دننه دلته د حکومت له ادرس داسې اوري چې که دغه توافق کېږي دا په دې معنا چې موږ ځو یو جګړې ته او اختلافاتو ته نو بیا هغه هغه تشویشونه د سیاسي ثبات په هکله او د امنیت په هکله زیاتېږي که طالبانو سره توافق لرو داسې یو توافق چې لا افغان حکومت یې په ټولو جزئیاتو راضي نه دی داسې یو توافق چې بیا امریکانو سره لا هم موږ جنجال لرو داسې یو توافق چې غږ بیا طالبان خپل شرایط لري د دغه توافق وروسته هیله منتیا شته د یو ښه امنیتي وضعیت دپاره زه په دې نظر یم ما ته دا تشویش دی چې د امریکایان څه رقم سوله په افغانستان کې وغواړي آیا د دې افغانستان د حکومت او د سیاسینو نظر طرز و تفکر دی ما د نظر نیسی او که دی په خپله خوښه باندې سوله راولي آیا دغه خارجان چې د طالبان سره دي د دې سرنوشت څنګه کېږي خارجان کوم د طالبان سره دي ته دي او زه د سوریه او د عراقه چې واغلي دي دا د پاکستان چې د بعضې بعضې دیرته جنګېږي او هر ورځ پر میاشت کې په هر هفته کې نیول کېږي د دو سرنوشت څنګه کېږي که دا دایش ته ولاړ شي زه داسې فکر کوم دا خارجان به دایش ته وځي دایش دایش به قوي کېږي آیا د طالبانو ټول ګروپونه راځي سولې ته که یو تعداد دی یم نه منی دا او دا که دایش ته ولاړ شي خو دایش بیا قوي کېږي دا بیا یو یو مشکل یو پرابلم دی د افغانستان ملت او د هوادوالو ته او د امنیتي او دفاعي قواتو ته امنیتي او دفاعي قواتونه باید د دې نه سترګې هم پټې نه او بې غم هم نشي چې سوله راځي خوازه دي او نور به ټول دې ته بارامي وي دې باید امادګي ولري دو ته او داعش اوس په ټول افغانستان کې په اکثره ولایتو کې دی داسې واړه واړه ګروپونه شته دي هم په شمال کې هم په غرب کې هم په شرق کې دری میاشت موږ یو فرصت لرو که یو مسلکی بس په دغه امنیتي عملیات هم کوو اکثرا موږ یوازې عملیات هغه محال کوو چې تعرض کیږي او جګړه کوو بیا کوو په دغه فصل کې د کال چې د دوه زره او شلم کال د عیسوي حساب باندې جنوري نه تر مارچ او اپریله پورې او دغسې تر نوي پسرلي پورې موږ ډېرو خلکو توقع دا ده چې دغه وخت کې چې مخالفینو شمېر کمیت او کیفیت باندې هم تاثیر کوي هغوی نشي کوي ډېرو سیمو کې فعالیت کې ډېرې نوي په خپلو سیمو کې نه پاتې کیږي ضعیفه کیږي یوازې خال خال په دغه وخت کې موږ له عملیاتو ډډه کوو وایي دا بهتره نه وي چې موږ داسې عملیات ولرو په داسې سیمو کې لکه دغه نږدې ولایتونو کې لوګر شو وردک شو شاوخوا د کابل ولایتونه هغه ولایتونه چې ژمی پکې سخت وي هلته مخالفین کم وي او هلته سرلوسه تدابیر ولرو دا نه چې پسرلي کې بیا فشار زیات شي هغه هغه ترانزیتي لارې د مخالفینو باید دغه دغه ژمي کې وتړل شي یعنې دوه زره شلم کې او امن افغانستان غواړو باید د اوس ته د عملیات تدابیر ولرو کسان دفاع وزارت یې لري ولې توقع دا ده چې دا پایداره اوسي معنا دا چې اوسي مه تصفیه نه وروسته پرې نه ښودل شي دا د تا خبره ډېره صحیح ده معقوله ده منطقی ده دی نظامی دی نگانه ده اوست باید په جمعی که موږ پوگو پوگو ولایتو که چغه سرسی و دی آتا عملیتون هلگ مشکل دی مغرق دی پیچیده دی آتا دوایی دوایی نباید استفاده وکو هغا ولایتون ها چه گرم سیر دی پو که موږ باید عملیات وکو او دی ضعیف کو دی و نکوله شی چه خپل تعلیم و تربیه وکوی او تحجیز وکوی اکمال وکوی خپل اکمالات و کوي دې په ځای کې باید موږ محو نابود کو یا ضعیف کو ډېر چې ډېر ته د موږ هغه په دې هفته کې موږ ډېر طرفات ورکړل امنیتي او دفاعي قواتو ډېر طرفات ورکړل په جوزجان کې مثلا په تخار کې په دو ځای کې طرفات ورکړل دا د موږ کشف استقبالات ډېر ضعیفه دی حتی په هلمند کې 
پیمان که بروز ما کماندان کوردو وی اوه وی چی ز تعصب کم تو وای تعصب که وی کماندان کوردو تدرن غر سرای خویو کوردو تا تواصل نده تا تعصب ما که وا تا دکاش پیست خبرات خویی که اگر خبر رو آرتا نمگتر تا متوجه که پروبونه پیش آورده شو تا تعصب که وی دی تلویزون پمکمانی تعصب که وی تو کورانی تا ز زوابای کورانی چی شیدان وزی او اگر کورانی چی ادای د د د کورانی غری تلویس پولی نبودی نشته دیادی تلویپ سدی یا آرتا شیدان تخلو ماندی شوی تعصب ما که وا تو و او پیگا چی دیما چی نیسته باوا دیما چی نیم گرته وا استخبارات تو ولی دکاش نکل استخبارات تو ولی آپول ول نکو مهلی استخبارات تو ولی استبادات او ضعیف او چه وی تاس پوستو پر ولی تاس او و نکو پر آن واحد کم او نکو کمک و نرسو ز بعض وقت بعض وقت زن پیگا ما تعصب و تکیگی چه پریوا پوسته بانه دره ساته چلو ساته جنگی را که موگه کمارات هوایی نشوه سوره آیا ایلات داده چه دموگه هوایی قواتون زهی پدی؟ هوایی قواتون خو زهی پنی دی؟ دی خو پتور و غیاتو که پتور خوردگانو که آره کفتر شته دی و ترانسپورتی تره خوصا ناره کفتر چه دشمین پرواز کوره چه دی ورزیم کوره چه ولی نشی پران واحد که ور سوره پس آقا کماندانان زد پدی بانه متعاری ما دستی و سوار تا پیدا کی چرا دی محل کماندانان و آپور نور که وی آقا دی دی نداریگی دی دی نشرمیگی چیزا که آپور ور کم پا ما با پشار راشی او پا ما با دا رحبری پا قاشی آقا پا تاوی و آپور پا تاوی تو همزمان مک دو سور بحث لرو کلا کلا دو سور بحث دل عمل کی که چه غافل گیره شی وانم نتیز واکونه یا مثلا پا طوره که دلتا حکومت او دا دل عمل شی چی به سخت پا سر رای و لرو لسخت جگره سر بلی نو دیده پارا باید سه تدابیر و لرو دو دوزار و شلام کل پا ارسو او ستری میشه ورسه بل پا سر رای لرو دا غیر پارا دو تا متوجه. پکم سنت فور که دیمون نمگر تاویدی، دی تاجیز دی نگانه، دی تعلیم تربیه دی نگانه. داره دو تا متوجه اوسو، آو دا اکمال کو تعلیم تربیه کو، آو تاجیز کو. دو تا باید متوجه اوسو، آو ترافات وار نکو. مک باید جلوگیری دی ترافات نوکو. آو روحیا انگیزه، انگیزه دیده دیده امنیتی و دفاعی قوتو باید ضعیف نیشی. انگیزه کار و سوچی او جنگ روانی جنگ روانی دیر مهم ده چه دو تزاد توجه بیره من نکور آدن سلام از هم درسیب یو اساسی مسئله ری که هم داده چه موگ باید وار زوده چه واله باید ده امریکان ده پاره موگ پا دقه مرحله که مهم و اصو موگ سورت دست که واله شو چه توقع لری چه باید پر پاکستان فشار زیاد کری پر پاکستان من ده فشار دست زیاد چه چه موگ سر هم کاری و کری یعنی ده کم قیمت ده چه مونگ وار که و امریکان و تا چه بیا توقع موکرو چه باید پر پاکستان یا پر پر هر اغصف فشار زیاد کری و حد اقل زموگ ده گرد دامین ده پر امریکان موگ سر کمک کری لبا ده بخت نموگ پا تلو سو کلولو که خپل زان ونه پیشان ده او خپل زان مو یو ستیج ده راونه رسا و یعنی خپل خپل زرفیت مو دوم رلوال نکرده چه نده موگ تا حد اقل ده و هیوات پا ده و نظام پا سترگ باندی ده و استبلشمنت پا سترگ باندی و گوری نن چه پا پاکستان باندی اعتماد دیریگی خو پاکستان ده سی سوک ده چه پا تیورا و یا و کلونو که بیا پا دی سلویخت و کلونو که پا دی منطقه که تولی پروژه دا امریکا دا پارا پلی کردی بی او اوس این پلی کهی پا دیر اکاتو گا چه هر سا ورطا وایی آغا خو وفادار شاگر دایی لیکن پا تیورا تلو سو کلونو که لبا دا بخت دا کم اعتماد چه پا موگا وشو موگا دا پاکستان خب با دیل دا نده او دا امریکا دا پارا نشورو اوس پاکستان مجبوره دی چه آغا بوگ دا جاگده چه دا کالا پانزوس میلیار دالر پا دی باندی دوی مصرفه ای پا دی جنگ باندی دا دی نا زان خلاصه ای حد یاخل موگ تا بیر تا دا پاکستان دا زاویه یا دا پاکستان دا کرکه نموگ تا را گوری دوی ام دی تا راتون که تا ام دا اوس که پا توزار و سلم بحث که او دا یو حتمی مثلا تقریبا طول پا دی توافق جنرالان حتا گوری اغوی پردی باوردی چه سیاسی توافق مبروسته انتخاب ده بیا بحث زده چه وروست که امریکان واقعا غواری پا دوزار و شلم که او توافق لده ده توافق افغانان ده پر او سیاسی قیمت لده که اینه لده دوزار و شلم که که امریکان حتمانی او توافق که سر دوزار و توافق اگه توافق چیز مگو حکومتی غواری اگه سی پا مگه تاریف بانده یا نه اگه سی چه امریکان پا هر قیمت غواری حتی ده سیاسی تحول پا قیمت تا که خواهد خیلی سیب چوید لبا ده بخت موگه ده 
فکر کوم زموږ ولس مشر او جنرال رئیس لالک خبر دی چې یو څو دقیقې ورته هغه پاڼې ورکړل شوې وي نور دا توافق لیک چې دی هغه د قطر د هیواد سره او د طالبانو د امریکایانو سره دی اوس هیڅ معلومه نه ده چې په دې توافق لیک کې چې دی تقریبا دا یو کال خبرې وکړلې دا یو کال په دې څلورو موضوعاتو باندې ستانکزی صاحب خبرې نه کېږي ډېر آباد دي ډېر مسایل دي زه فکر کوم چې په ډېرو مسایلو په ډېرو جزیاتو به دوی خبرې سره کړې نو خبره دا ده چې دا ټول جزیات زموږ نه پټ دي موږ ته ویل شوي نه دي چې دا به څه یې زموږ په سر باندې کېدای شي چې بله معامله شوې وي کېدای شي هغه د جنیوا کوم پرېکړه چې وشوله د افغانانو پر سر باندې چې په کې د افغانستان حکومت حضور نه درلود شورویانو پاکستانانو او امریکایانو و همدغسې یو توافق د افغانانو په سر باندې وشي ځکه د امریکا دغه برخورد موږ سره داسې شوی دی چې موږ ډېر زیات نور ورته ارزښت نه لرو کله چې موږ خپله خبره پورته کوو کله چې موږ واشنګټن ته ځو مثلا خپله خبره کوو نو هغه موږ بلاک لیست کوي بیا وایي چې مثلا په غونډو کې دا سړی موجود نه موږ د سره نه کېنو په داسې حال کې چې ته به د خپلو ګټو خبره کوې ته به د خپلې آیندې خبره کوې نو خبره دا ده چې امریکا دلته یو مبهمه لوبه شروع کړې ده د افغانانو د نظر نه او د سترګو نه ډېره لرې ده خو ښه خبره دا ده چې اوس دا جنګ همدغه خلک کوي همدغه هیوادونه دي امریکا دی ایران دی پاکستان دی سعودي عربستان او روسیا او چین دي دغه هیوادونه په دې ځای کې ښکېل دي قرباني موږ ورکوو خبره دا ده چې په راتلونکي کال کې چې دغه توافق ته دوی د دواړو تر مابینځ اوسي په جزیاتو به موږ خبر شو تر هغې وروسته که افغانان هوښیاري که هم سیاسیون هوښیاري هم د افغانستان حکومت هوښیاري نو په یوه پلاټفارم باندې په یوه سټیج باندې او د یوې اجنډا لاندې به ټول سره راټول شي یو موقف او یو دریز به ونیسي دا چې پاشلی دریز نه چې بین الافغاني خبرې دي د احمد او د محمود سره کومه بین الافغاني خبرې چې د چا سره کېږي د مهم لوري سره چې کېږي اوس ګورې دا د یو مثلث حیثیت لري امریکا طالبان او د افغانستان حکومت اوس که د افغانستان په حکومت کې که احمد دی که محمود دی که زما خوښېږي که مې نه خوښېږي اوس زما او ستا نمایندګي چې د افغانستان حکومت کوي د ټاکنو پایلې به وروسته معلومې شي هر حکومت چې راځي زه په دې باندې مطمئن یم او دې ته زه خوشبینه یم چې ان شاء الله د افغانستان راتلونکي حکومت به د خلکو که هر سیاسي تحول باور نه لري چې غازي خیل صاحب ویلي کېدای شي که د سولې توافق لرو معنا دا چې حتما د هغه به د یو سیاسي د اقتدار یا د قدرت د تحول په معنا هم اوسي ځکه چې د سولې توافق حتما ځان سره نتایج مراتبه یو څه راځي او او هغه به هغه څه نه وي چې ټاکنو په نتیجه کې لرو هغه به هغه څه وي چې توافق په نتیجه کې لرو خط دغه توافق باید د افغانستان د حکومت او د خلکو سره شریک یو توافق وي یعنی که د طالبانو د امریکایانو ترمنز داسې یو یا د سیاسیونو ترمنز داسې څه پېښ شوي چې د افغانستان یوه غوښنه برخه یا مهمه برخه د هغې نه ایستل شوي نو دا د کودتا په معنا ده دا د مغه د بینانسیوان د کودتا په معنا ده چې په ډاکټر نجیب یې وکړله دغسې یو حالت او یا رامنځته کېږي موږ دا وایو چې نړۍ او د منطقي هیوادونو او افغانانو په خپله په سر خوړلي دي دوی تېره تجربه لري د تېرو تجربو نه په په ګټې اخیستنې سره زه فکر نه کوم چې دغسې یو حالت ته موږ لاړ شو چې بیا زموږ په سر باندې به او د جنبندي په توګه باندې دوه زره شلم کال د د فرصتونو د چانسونو یو کال د افغان افغانان د پاره په مشخص د افغان حکومت د پاره یا یو د چلنج او ستونزو ډک زه فکر کوم د چلنج او د ستونزو نه ډک کال دی موږ به مدیریت کړی شو موږ به که د افغانستان حکومت په خطو غراشي د دغه ټاکنې چې کومې شوې دي د دې په ترڅ کې یو ښه حکومت راځي نړیوال موږ سره په صداقت باندې مخ ته راځي موږ امریکایانو ته تر یو حده پورې خیانت ورکولی شو زموږ سیمه ییزه ډیپلوماسي تر یو حده کامیابه کېدلی شي موږ کولی شو چې تر یو حده پورې کامیاب وو لیکن لیدلوري چې موږ ګورو لیکن دغه اوسني حالات چې موږ ګورو چې هر هیواد هر ډله او هر سیاسي جریان چې دی هغه د خپل ځان او د خپلو ګټو د پاره په راتلونکي کې فکر کوي نو زه فکر کوم چې راتلونکی کال به هم لکه دغه بحراني حالت چې تقریبا د دوه زره شپږم کال نه راشورو تر دوه زره څوارلسم کال نه د دوه زره څوارلسم کال نه راشورو دی تر ننه پورې زه فکر کوم بل یو داسې کال به ولرو لیکن تر ټولو نه ښه خبره دا ده چې موږ په دې باندې پوه شو یو څو ښه کارونه په دې کال کې وشول یو څو بد کارونه هم وشول موږ د ډاکټر صاحب ناکامورا وژنه ولې دله د افغانستان د پاره یو لویه ځایه وه لیکن په دې اوس اوس کې تازه خبر دا ده چې زموږ د ډیورن کرکې ته څېرمه کوم ولایتونه چې دي کوم ایالتونه چې دي د هغوی والیان والي صاحبانو د هغوی مشرانو د کالدارو د مخنیوي دپاره کارونه کړي دي که یو والی را جګ شي په خپله منطقه کې یو کار وکړي دا کار په تیرو څلوېښتو کلونو کې نه و شوی دی اوس کوي همداسې که هر رئیس را جګ شي که هر وزیر را جګ شي که هر څوک د دې خپل هیواد دپاره تعهد وکړي نو زه فکر کوم دا ستونزه باندې دوی کور د اندرې وړم نه څخه مننه کوم د بحث موضوع مو دوه زره نولسم کال وروستۍ ورځ ول او دوه زره شلم کال پر مخکې لرو دوه زره نولسم کال د سولې او جګړې له اړخه د افغانانو لپاره مهم کال و د سولې هڅې د لومړي ځل لپاره په عملي توګه 
توګه د امریکا لوري په 2019 کې پیل شو توخو دا چې په دې کال کې نتیجه هم ولري لبد مرغ دا کال نن پای ته رسیږي ول نتیجه لا معلومه نه ده او دا غرنګ جګړې لا اړخه مونږ استر ازموینې د لودر سر ولایت تر تحدید لاندې ول ول افغان امنیتي ځواکونه وتوندل چې په کامیابۍ سره دا غم تحمل نسخه راوځي مهم به هزاده 2020 کال افغانان د پرسه ډول یو کال د منمنو تقریبا توافقي نظر دا چې شاید نړیوال مرستې زیاتي کې پاملرنې افغانستان ته زیاتي کې جګړه په کمی کې د سولې او توافق په 2020 کال کې لرو خو بیا هم دا چلنجونو او فرصتونو ډک یو کال دی د دې لپاره دا نو اړه لري د افغانانو د تدبیر پورې او د افغانستان د حکومت تر مدیریت پورې چې څنګه کولی شي له فرصتونو څخه ګډه واخلو او د هغه چلنجونو پر وړاندې ودرېږي تر بیا هم پاک الله مننه